Здравствуйте, ребята! Меня зовут Макаров Виталий Иванович. Я являюсь педагогом дополнительного образования во Дворце пионеров и веду кружок занимательной орнитологии. Сегодня я вам расскажу о такой интересной птице, как садовая горехвостка. Горехвостка садовая по манере поведения сродни дроздам и зарянкам. То она перепархивает с ветки на ветку, то сидит столбиком, на ветхом строении, замерев, как бы задумавшись, но вдруг о чем-то вспомнив, перепархивает и пролетает в кусты смородины. И там снова появляется на виду. Горехвостки и лысушки по величине чуть меньше воробья. Самец окрашен довольно красочно. Черная голова, красный жилетик и красный надхвостье. Но легче всего его узнать, по белой шапочке, и поэтому часто в народе ее называют горехвостка лысушка. Самочка окрашена гораздо скромнее, серая брюшка, но также красный надхвостье. А молодые птенчики, вылетевшие из гнезда, имеют пестрины на брюшке, но также красный надхвостье. Это главный признак, отличительно от других певчих птиц, почему и назвали Горехвостка. Из известных дуплогнезчиков горехвостка прилетает одна из самых последних. Это конец апреля, начало мая, когда все гнезда искусственные, дуплые, скворечники уже заняты другими певчими птицами. Тогда приходится довольствоваться старыми скворечниками, либо дупла, которые растрескались. И тогда горехвостка – это чуть ли не единственная птица, которая способна заделать крупные трещины или обустроить гнездо в дуплянке так, чтобы сквозняк им был не помеха. В итоге характер постройки гнезда сильно изменяется в зависимости от места расположения. Наиболее примитивные гнезда в виде ямки, высланной небольшим количеством травинок и перьев, встречаются в узких и тесных дуплах и щелях. Наоборот, гнезда, расположены в широких дуплах, скворечниках или на земле под хворостом, бывают вполне оформленными, то есть глубоким лотком и хорошо выраженными бортами. Кроме того, поселяясь в просторном скворечнике, горехвостка не заполняет гнездовым материалом все дно, как это делает большая синица, а помещает гнездо в углу или удобной из стенок скворечника, где меньше трещин и сквозняка. Кладка горехвостки и лысушки состоит из 5-9 голубоватых яиц и насиживает ее в основном только самка но при более длительном отсутствии может занять место на яйцах и самец. Как только появляются птенцы, родители начинают их выкармливать только насекомыми. И чем старше птенцы вырастают, тем чаще они их кормят до 470 раз в сутки. С 4 утра до 9 вечера. Причем самки зачастую нравится кормить птенцов больше, чем охотиться за насекомыми. Тогда хитроумная мамаша ждет у гнезда самца с кормом, забирает насекомых, отправляя папашу за очередной порцией. Но это явление случается только поначалу, когда птенцы маленькие, а в последние дни их пребывания в гнезде порой в два раза чаще приносит деткам пропитание. Спектр насекомых для кормления птенцов довольно многообразен. Это бабочки, их гусеницы, мухи и слепни, пауты, иногда стрекозы, различные пауки и даже мелкие моллюски. После вылета из гнезда на 14 день горехвозки проявляют большую заботу о своих птенцах. Так, при угрозе опасности птенцам они издают Позывки уик, уик, уик. Ой, птичка. Если опасность более сильная, то к этому добавляется чек, чек, чек. И при большой опасности и угрозе жизни птенцов горехвостки могут даже нападать на человека, пролетая очень близко от головы. Когда птенцы становятся более взрослые, рацион разбавляется ягодами, малиной и бузиной. 
И тогда горехвосток можно встретить в садоводческих участках и в огородах. Поймать заветную птицу в первые числа мая самоловом на мучных червей совсем не трудно. Однако на основе многолетнего опыта содержания птиц орнитологи не рекомендуют любителям горехвостку как хорошую клеточную птицу. Хотя этот певец поет звучно и красиво и в конце песни удачно подражает некоторым птицам. Но и на воле, и в клетке период пения недолг, всего каких-то два месяца. Все остальное время птичка упрямо отмалчивается или надоедливо выкрикивает «Уить, уить, уить». В клетке она скучна, малоподвижна. В полный голос весной поют лишь некоторые самцы. Кроме того, дикий нрав в клетке эта птица проявляет не меньше двух лет. Да и корм нужен из соловинной смеси обязательно с обязательным добавлением 5-7 мучных червей, так как птица насекомоядная. Возможно лишь добавление ягод, малины и бузины в осенне-зимний период. Лучше всего любителю приводить горехвостку к своему двору или саду. Для чего надо сделать небольшие дуплянки и повесить их в укромных местах, под коньком сарая или под крышей. Птички быстро найдут гнездовье, займут его, и тогда каждую весну сладкий утренний голосок станет лелеять ваш сон. В белые июньские ночи Горехвостка начинает петь очень рано, в 2, а то и в 3 часа ночи, чем вводит в заблуждение незнающих людей, которые тут же заявляют, что слышат по ночам соловья. Чем не колыбельная песня по стечении всего сна? Дорогие ребята, приходите в кружок занимательной орнитологии на геологразведчиков 6А. Мы будем не только изучать теоретически наших певчих птиц, но и выходить на экскурсии, а также с элементами лова певчих птиц и даже содержание их в неволе.